അതിന് കാണാൻ കൊതിച്ച് നമുക്കുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ കാണും ഒരു വലിയ കെട്ടണം വെക്കണം അവിടെ ഒരുപാട് സ്വർണം വേണം നല്ല വൃത്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് പിന്നെ ആളുകളിൽ നിന്ന് പെരുമയും വേണം അധികാരം വേണം അവകാശം വേണം ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് വേണം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഗുരുവിൻ രാജി എന്നാൽ ഇതൊന്നും അവിടെ കാണുകയില്ല കാണാൻ കുതിച്ചത് ഒന്നുമില്ല പിന്നെയോ കാണാത്തതായി മറ്റൊന്നുമില്ല എന്തിൽ കൂടെയാണോ നാം നേടിയെടുക്കേണ്ടത് എന്തിൽ കൂടെയാണോ നാം കാര്യം സാധിക്കേണ്ടത് എന്തിൽ കൂടെയാണോ നാം ജീവിക്കേണ്ടത് അതെല്ലാം തന്നെ അവിടെയുണ്ട് അതിനപ്പുറത്ത് മറ്റൊന്നുമില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒന്നിനെ നമ്മൾ വർണ്ണിക്കുവാനും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനും പോയാൽ നമ്മൾ പരാജിതരാവുകയുള്ളൂ പിന്നെ എന്താണ് ആ പാദങ്ങളിൽ ചേർന്ന് ആ ശരീരത്തിൽ ചേർന്ന് ആ ആദർശങ്ങളിൽ ചേർന്ന് ആ ഒത്തുകൂടലിനോട് ഒത്തുകൂടിക്കൊണ്ട് നാം പോവുകയാണെങ്കിൽ ജീവിതം ധന്യമായി ചാരിതാർത്ഥമായി ഇതൊക്കെ കാണിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ദുഃഖത്തിൽ നിന്നും സംസാരമായ സാഹചര്യത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് അല്പം മാറാൻ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് വിരസമായി തോന്നും അത് വിരളമായി തോന്നും അത് ആവശ്യമില്ലാത്ത തോന്നും പക്ഷെ അതിന് പറഞ്ഞാൽ എളുപ്പം കിട്ടുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അപ്പം കുരുവിനിൽ മൂർത്തി ഉണ്ടാക്കി ആ മൂർത്തി നല്ല നിറപ്പെടുത്തിച്ച് അതിന് വസ്ത്രങ്ങൾ പുലർത്തിച്ച് അതിൽ വാസന ചെടികളൊക്കെ പുലിക്കി അത് മാലയൊക്കെ ഇട്ട് അർച്ചന ചെയ്ത് ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് ദീപാരാധന നടത്തി ഒന്നിട്ട് ഗുരുവും നമ്മളുമായിട്ട് ഒന്നിച്ച് ചേരുന്ന അവസാന കത്തൂരം കത്തി കത്തില്ലാതെ ആകുന്നത് പോലെ നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഈഗോകളെല്ലാം നശിച്ച് ഗുരുവുമായി ചേർന്ന് കിട്ടുന്ന അതാണ് വാസ്തവത്തിൽ നമ്മൾ ഈ പൂജയ്ക്ക് നേടിയിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞത് തന്നെ എന്തിനാണ് ഗുരുനാഥൻ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഗുരുനാഥൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതായത് നിങ്ങൾ സ്വന്തമായി ഒരു ചിന്ത കൊണ്ട് ചിന്തയും ചിന്തയും കൂടെ അകൽച്ചയില്ല എൻ്റെ മനസ്സും വേറൊരാളിൻ്റെ മനസ്സുമായിട്ട് അകൽച്ചയില്ല മനസ്സുകൾ അടുത്ത് തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ശരീരം മാത്രമേ ഗുളിയുള്ളൂ ശരീരമല്ലല്ലോ നമ്മൾ ശരീരത്തിന് ഉപരിയായിട്ടുള്ള നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് നമുക്കിപ്പോഴും കന്യാകുമാരി കാണാം കാശ്മീർ കാണാം ഹിമാലയ കാണാം അമേരിക്ക ലണ്ടൻ എവിടെയൊക്കെയാണോ നമ്മുടെ അറിവ് തന്നെത്തിയിരിക്കുന്നത് അതൊക്കെ ഇവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് കാണാം ഒരു മിനിറ്റ് പോയിട്ട് തിരിഞ്ഞു വരാം മനോഹരപം മാരുത വിജയവേഗം ജിതേന്ദ്രിയം ബുദ്ധിമത അങ്ങനെ നമ്മൾ ലോകത്തിന് മുഴുവനും അങ്ങനെ വ്യാപിച്ചു പോകുവാൻ ലോകം നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ഒതുക്കാനും പറ്റും പറയുന്നതാണ് ലോകം ഒരു കടുവിൻ്റെ അത്രയേ ഉള്ളൂ നീ അതിനേക്കാളും വലുതാണ് നിങ്ങളിൽ വിശ്വങ്ങളെ ലയിക്കുവാനുള്ള മംഗല മഹാശക്തി അയങ്ങി കിടക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഒക്കെ തന്നെ ഈ ലോകത്തിന് മുഴുവനും ജയിക്കുവാനായിട്ടുള്ള അജൈകമായ ശക്തി നമ്മളുണ്ട് ആ അജൈകമായ ശക്തി എന്താണ് അതാണ് ഈശ്വരൻ ഈശ്വരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ എന്താണ് ഈശ്വരൻ ഇപ്പോൾ ഈശ്വരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റൊന്നുമല്ല വളരെ എളുപ്പമാണ് നമ്മുടെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേര് ഹിന്ദുവിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേര് എന്താ കുറച്ച് പറയാം ഭേദം ആ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പോകില്ല അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ കന്യാകുമാരി തൊട്ട് ഞാൻ ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും പട്ടണങ്ങളിലും ഗ്രാമങ്ങളിലും ഒക്കെ ചെന്ന് പണ്ഡിതന്റോടും പാവനോടും സാധാരണക്കാരനോടും പൂജമായി ഒരു വലിയ ലാത്രി അടിച്ച സന്തോഷമുണ്ട് കാരണം നമ്മുടെ കുട്ടികൾ നമ്മുടെ പുസ്തകത്തിന്റെ പേര് വേദം ആണ് എന്ന് എവിടെ നിന്ന് ഉദ്ഘോഷിക്കുവാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം വേണം ഇന്ന് നോക്കിക്കോളൂ നമ്മുടെ കൊച്ചു കേരളത്തിൽ എല്ലാ സ്ത്രീകളും ഇന്ന് റോഡിലാണ് ഇന്നലെ തന്നെ ബോംബയില് ഞാൻ പിന്നെ അവിടെ താക്കൂട്ടിയില് ബോംബയിലില് അവിടെ എല്ലാ പെണ്ണുങ്ങളും കൂടെ റോഡിൽ വന്ന് ഈശ്വര നാമം പറഞ്ഞ് അവിടെ പോയി ഞാൻ അവിടെ ഒരു ഒരുപാട് നേരം അവരോട് ഒന്ന് സംസാരിച്ചിരുന്നു പോയി അത് കഴിഞ്ഞ് കേരളത്തിലായിരുന്നാൽ അവിടെ തന്നെ എല്ലാവരും പുറത്തിറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്നതിന് നമുക്ക് ചില ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും വേണം അത് എന്തിനേക്കാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അതിന് വേണ്ടത് എന്താണ് ഗുരു അതായത് പുറക്കണ്ണ് തുറപ്പിക്കാൻ പുലവേളയിൽ അംശുമാൻ അകക്കണ്ണ് തുറപ്പിക്കാൻ ആശാൻ ബാല്യത്തിലെത്താം വെളിയിലുള്ള കണ്ണിനെ തുറപ്പിക്കുന്നതിന് അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ കാണുന്നതിനുള്ള രീതിയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന് ആ അംശുമാൻ സൂര്യൻ പ്രഭാതത്തിൽ വരും വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പിന്നീടോ അകക്കണ്ണ് തുറപ്പിക്കാൻ ആശാൻ ബാല്യത്തിലെത്തണം ഗുരു അടുത്തു വരണം ആദ്യത്തെ ഗുരു അമ്മയാണ് 
അമ്മയും അച്ഛനും വീട്ടുകാരും നാട്ടുകാരും അങ്ങനെ പോയി പോയി ഒടുവിൽ പരമമായിട്ടുള്ള ഗുരുവിനെ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തും ആധ്യാത്മിക ഗുരു നിങ്ങൾക്ക് പത്ത് ഏക്കർ സ്ഥലമോ അല്ലെങ്കിൽ കുറെ പണമോ പ്രതാപമോ നാം ഇതൊന്നുമല്ല കരുതലാണ് ഈശ്വരൻ നിന്നിലുണ്ട് നീ അത് കണ്ടെത്തുക കണ്ടെത്തിയിട്ട് നീ ഇവിടെ പാടുന്ന ഉമ്മമ്മായ നീ ഈ ലോകത്തിലുള്ള എന്നെയും ഓരോന്നിനെയും തെളിഞ്ഞു പിടിച്ച് ഇതാണോ അല്ല ഇതാണോ അല്ല അതാണോ അല്ല ആ പർവ്വതമാണോ അല്ല ആ കരുണാവിലെ പണമാണോ അല്ല സൗന്ദര്യമാണോ അല്ല സമ്പത്താണോ അല്ല സൗന്ദര്യമാണോ അല്ല പിന്നെ എന്താണ് ഇതൊന്നും അല്ലാത്ത ഒന്ന് അത് വെടി നോക്കിയാൽ കാണാനില്ല ആ വെടി നോക്കിയാൽ കാണാൻ കിട്ടുന്നതിനേക്കാൾ ഭയങ്കരമായിട്ടൊന്ന് അതിനോട് അടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഒന്ന് രണ്ടല്ല ഉമ്മായിമാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒന്നിനെ കിട്ടുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് വാസ്തവത്തിൽ കണ്ടെത്തുന്നത് കണ്ടെത്തുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ആരാണ് ഞാൻ എന്തിന് ജയിച്ചു ഞാൻ എന്തിന് ഭക്ഷണം കഴിക്കണം ഞാൻ ഒരാളിനോട് എന്തിനും സംസാരിക്കണം എനിക്ക് എന്തിന് അമ്മ വേണം എനിക്ക് അച്ഛൻ എന്തിന് വേണം എനിക്ക് വീടെന്തിന് നാടെന്തിന് സംസ്കാരം എന്തിനും സമ്പത്ത് എന്തിനും ഇങ്ങനെ ഓരോ ഓരോന്ന് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഞാൻ എല്ലാത്തിനും ചെറുതാണ് ഈ ലോകത്തുള്ള സർവത്തിലും ഞാൻ ചേർന്നതാണ് എനിക്കൊന്നിനെ ഉപേക്ഷിക്കാനില്ല എനിക്കൊന്നിനെ പുതിയ സ്വീകരിക്കുവാനില്ല ഇത് ഒരു മനുഷ്യൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു നിമിഷത്തെ മനസ്സിലാക്കും ചിലപ്പോൾ ചിലർ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അബോധാവസ്ഥയിൽ കിടന്നിട്ട് ഈ ലോകത്തുള്ളതിനെയൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഓരോന്നിനെയും വെറുത്ത അത് വേണ്ട അവസാനം കിടക്കുകയാണ് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് കെട്ടണം വേണോ പണം വേണോ വസ്തുക്കൾ വേണോ പ്രമാണം വേണോ പെട്ടി വേണോ കല്യാണം വേണോ ചെക്ക് ബുക്ക് വേണോ എന്ത് വേണം വേണ്ട എനിക്ക് വേണ്ട 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 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനം എന്താണ് ഇനി പറയുന്നവർക്ക് എനിക്ക് കേൾക്കുകയും വേണ്ട കാണുകയും വേണ്ട ഒന്നും വേണ്ട പിന്നെ എന്ത് അതേക്കാളും എല്ലാം ഉപയോഗിയായി ഈ ലോകത്തിലുള്ള സർവത്രേണവും എന്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് എനിക്ക് അത് കണ്ടാൽ മതി എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു ഒറ്റ നിമിഷം വഴി അത് ചിലപ്പോൾ ഐ സി യൂണിറ്റിലായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ വേറെ റോഡിലായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ വണ്ടി കഴിയിലായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ എങ്ങനെയൊക്കെ ഏത് രീതിയിലായിരിക്കാം ചിലർ അവസാനം ആ നിമിഷത്തിൽ ചിന്തിക്കുന്നു ചിലർ മുൻകൂട്ടി ചിന്തിക്കുന്നു ഗുരുദേവനെ പോലെയുള്ള അവതാര പുരുഷന്മാർ അവർ വളരെ വളരെ കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇത് കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ട് ഇത് കാണാൻ കഴിയാതെ സംസാര സാഹചര്യത്തിൽ സംസാന്ത മുന്നിൽ കിടക്കുന്ന നമ്മളെ പിടിച്ച് കയറ്റി കയറ്റി ആ ഭാഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മഹാശ്രമങ്ങളാണ് ഇത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ കാണുന്ന ജാതി നാമാദികൾക്കല്ല ഗുണഗണ ഭേദം എന്നത്രയേ ബുദ്ധന്മാരി തോന്നുന്നത് ബോധമുള്ളവന്റെ അഭിപ്രായം എന്താണ് ജാതി നാമങ്ങൾ ഇതൊന്നുമല്ല പിന്നെ അതിനുപരിയായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാവ് പരമാത്മാവ് ഇതിനെ കണ്ടെത്തുമ്പോൾ യാതൊരു വ്യത്യസ്ത ഭാവവും ഇല്ലാതെ പരമമായ ലോകത്തിലെ പാത്രങ്ങളായി തീരുവാൻ നമുക്ക് കഴിയും അതിനാണ് ആ അദ്ദേഹം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ വന്നിട്ട് വെളിയിൽ ഇറങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ നീ അമ്പത്തുകാരനാണ് നീ താനാക്കാരനാണ് നീ കാശ്മീരുകാരനാണ് നീ ഇവിടെയാണ് എന്ന് പറയാതെ നീ എന്തേതാണ് ഞാൻ നിന്റേതാണ് എന്നുള്ള മകൻ ഭാവം ഒരൊറ്റ നിമിഷമുകൊണ്ട് പറ്റാൻ പറ്റില്ല ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പണ്ഡന്മാരാണ് ഓ അവനൊരു വായി നോക്കിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റവന്റെ ഫോണിൽ കൂടെ കയ്യിട്ട് പോകണം അവനോട് സംസാരിക്കണം ഇങ്ങനെയുള്ള അല്ല അതിനൊക്കെ ഉപരിയായിട്ട് അവനും ഞാനുമായി ഒന്നും വ്യത്യാസമില്ല ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒരേ സ്ഥലത്തെത്താൻ ഒരാൾ സൈക്കിളിൽ കൂടെ പോകുന്നു ഒരാൾ ബോട്ടിൽ കൂടെ പോകുന്നു വേറൊരാൾ ഹെലികോപ്റ്ററിൽ പോകുന്നു വേറൊരാൾ ട്രക്കിൽ പോകുന്നു ഒരാൾ നടന്നു പോകുന്നു ഒരാൾ മുട്ടിൽ പിഴഞ്ഞ് ശബരിമല പോകുന്ന ഒരു പടം കണ്ടിട്ട് കാലൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരുത്തൻ മുട്ടുകൊണ്ട് ഇഴഞ്ഞ് ഇഴഞ്ഞ് ശബരിമലയ്ക്ക് പോവുകയാണ് പത്ത് അറുപത് കിലോമീറ്റർ അങ്ങനെ ഇഴഞ്ഞു പോകുന്ന അവർ പോകുന്നതും ഈ കാറിൽ പോകുന്നതും ഒക്കെ തന്നെ ഒരേ എയിമാണ് എന്താണ് ഈ സംസാര സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് കടന്നു പോകണം എന്ന് അതിന് വേണ്ടുന്ന മാർഗങ്ങളാണ് ഗുരുദേവൻ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത് ഏറ്റവും പറഞ്ഞ് പഠിക്കാൻ കാരണം നമ്മൾ താമസിച്ച് നടത്തുന്ന ദൂരെ കേരളത്തിൽ ജനിച്ചെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് വാമ്പയിലോ കൽക്കട്ടയിലോ ലണ്ടനിലോ അമേരിക്കയിലോ അവിടെയൊക്കെ അങ്ങ് പോയി നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അവിടെ ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന അവസരത്ത് നമ്മൾ ആലോചിക്കും ഞാൻ ആരാണ് ഞാൻ എന്തിനുള്ള വന്നു ഞാൻ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഞാൻ എവിടെ ഇരുന്നാലും കൃത്യം തന്നെയാണ് എന്തൊക്കെ കഴിച്ചാലും
ആ ചെറുപ്പം ആശ്രമത്തിൽ എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിക്കാൻ തന്നെ ആണെങ്കിൽ പോലും സിറ്റിയിലേക്ക് പോകണം പോകുമ്പോൾ ചെമ്പഴുതി ഗുരുനാഥിന്റെ ആ ആ ജന്മസ്ഥാനത്തിലൂടെയാണ് പോയി വരുമ്പോഴത്തേക്കും നെഞ്ചിൽ കൈവിട്ട് തൊടാതെ പോകാൻ കഴിയില്ല അതിന്റെ ഏറ്റവും പരമമായ ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് എനിക്കിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ പുരസ്കാരമായ കർമ്മം നിർവഹിക്കുവാൻ എനിക്ക് ഇവിടെ അവസരം കിട്ടിയത് അതിന് ഞാൻ എന്റെ വക്കീലിനോട് വളരെ വളരെ അധികം ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ നന്മയ്ക്ക് കിട്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് കൂടാതെ സ്വാമിജി ശിവഗിരിയിൽ നിന്ന് വന്ന് ശിവഗിരിയിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം അപ്പുറത്തും ഞാൻ ഇപ്പുറത്തും നിന്നപ്പോൾ വാസ്തവത്തിൽ ഞാൻ ശിവഗിരിയിൽ തന്നെ നിന്ന് ഭഗവാന്റെ അവിടെ ഞാൻ പോയി അച്ഛനം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അവിടെ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ ചെയ്ത എനിക്ക് ഇവിടെ താനവരെ വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് അതിനുള്ള ഒരു സൗഭാഗ്യം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് മനുഷ്യൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുകൂടെ മൻ ചങ്ക ഹോക്കി ഹൈക്കോ കട്ടോടിയിലേ ചങ്ക മനസ്സ് നന്നാവുകയാണ് എങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്ന ചെറിയ കിണ്ണത്തിൽ ഈ ഗംഗയെ കൊടുക്കാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മനസ്സുകൾ നന്നായാൽ ഈ ലോകത്തിന്റെ നന്മയും നന്മയും ഒക്കെ നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഈ ലോകത്ത് വരുമ്പോഴെ വീട്ടിലുള്ള കുട്ടികളെ എല്ലാം കൂടെ കൊണ്ടുവരിക അവർക്ക് ഇത് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക പറയുക ഇല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് കേരളം അനുഭവിക്കുന്ന പരമ ദുരിതം നമുക്ക് അനുഭവിക്കും രാത്രിയിലെ ഇന്നലെ ഞാൻ ഉറങ്ങിയപ്പോഴെ മൂന്നര മണിയായി ഞാൻ എഴുന്നേറ്റപ്പോഴെ നാല് മണിയുമായി പിന്നെ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പോഴും ഇതൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു പോയി കാരണം വേറെ പല കാര്യങ്ങൾ രാത്രി ഉറങ്ങാതെ ഇരുന്നിട്ട് നോക്കുകയാണ് അവിടെ വല്ലതും ചത്തോ മറിഞ്ഞു വീണോ അടി കൊണ്ടോ തല വൃത്തിയോ എന്തെല്ലാമാണ് നോക്കി നമ്മൾ വിദ്യാസമ്പന്നരായ നാട്ടിലേക്ക് വന്നവരാ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പറയുകയാണ് ഇത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് ഒരു സ്ഥലം അടു അടുക്കളയിൽ പാചകം ചെയ്യുന്നതിന് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉറങ്ങുന്നതിന് ഒരു സ്ഥലം കപ്പൂസ് പോകുന്നതിന് മലമൂത്ര വിസർജനം ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു സ്ഥലം ഇതെല്ലാം പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം ഉണ്ടാക്കി നമുക്കാണെങ്കിൽ കണ്ണ് ചെവി മൂക്ക് നാക്ക് പൊക്ക് കാല് ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം കേൾക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കാലെടുത്ത് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു കൊടുത്താൽ കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല കാണുന്നതിനോട് കണ്ണടച്ചുകൊണ്ട് ചെവി ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ പറ്റില്ല ഓരോന്നിന് ഓരോ ആചരണങ്ങൾ ഉണ്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഓരോ രീതിയിൽ വേണം ചാനലൈസേഷൻ ആൻഡ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ അത് ആ ചാനലൈസ് ചെയ്യുന്ന അതിന്റെ പേരാണ് മാനേജ്മെന്റ് അത് കൊച്ചു നാല് പേരെ അമ്മ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് ആറ്റുകൾ തന്നെ മുല വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് പാല് കൊടുക്കും അങ്ങനെ ആ വൃത്തി അടുത്ത മുടിക്ക് ഇങ്ങനെ കൈ കപ്പി കപ്പി പോവുകയും അത് പിടിച്ചോളും കാരണം ഇത് വിറ്റ് കളഞ്ഞാലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും വേണമെന്ന് വരും അങ്ങനെ ആ പാഠം ആചര ആചരണങ്ങൾ പഠിച്ചു പഠിച്ചു വന്നാൽ നമ്മൾ ഇത്രയൊക്കെയായത് കേരളത്തിലെ ഒരു രണ്ട് കേരളം ഒരുമിച്ച് കൂടിക്കാനുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ശബരിമല ആ ശബരിമലയിലെ അഞ്ച് അഞ്ചര കോടി ആളുകൾ വർത്തിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് അവിടെ ഇന്ന് നമുക്ക് ശ്മശാനം പോലെ വരുന്ന നൃത്തയെ അടിച്ച് തല പൊട്ടിക്കുക കാറുകളൊക്കെ നിരീക്ഷിക്കുക ഭയന്ന് ഭയന്നാണ് പോകുന്നത് നടക്കാൻ വയ്യാത്തവനെ പിടിച്ചു തള്ളുക എന്നിട്ട് പട്ടിയെ പേപ്പട്ടിയെ തല്ലുന്ന പോലെ തല്ലുക ഇതെന്താണ് ശബരിമല വിളിച്ചു വിളിക്കാനുള്ളതല്ല ഭരണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയ കളിക്കുന്ന മറിച്ച് ഈ ലോകത്തിൽ എനിക്കൊന്നും ഇല്ലേ ഭഗവാനെ ഇന്നലെ ഇന്ന് കാലത്ത് ഒരു തമിഴനോടെന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടു ഞങ്ങൾ അന്യനാട്ടിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നു ഇവിടെ വരുന്ന എന്താണ് അച്ഛനെയും അമ്മയും ഒക്കെ വിളിച്ച് കറുത്ത ഉടുപ്പും വിട്ട് മാലയും വിട്ട് തലയും കെട്ടും വെച്ച് സ്വാമിയെ എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ തല്ലി ഓടിക്കുന്ന ദിനമൊക്കെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് സങ്കടം തോന്നുന്നു എന്ന് മറ്റും അവൻ പറഞ്ഞ കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് സങ്കടം തോന്നുന്നു ആ അവസ്ഥയിലാണ് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ പെൺകുട്ടികളെ നമ്മൾ വളർത്തുന്നുള്ളൂ അതായത് അതിന്റെ മുമ്പേ ഇരിക്കുന്ന അമ്മമാര് കൊച്ചു മക്കളും ഒക്കെ എനിക്കുണ്ട് ഈ കുട്ടികളെയൊക്കെ വളർത്തുമ്പോഴ് ഞങ്ങളുടെ അച്ഛനും ഏറ്റവും സുഖം തോന്നുന്ന എന്താണ് അവരുടെ കുട്ടികൾ വളരെ സന്തോഷമായിട്ട് യാതൊരു അഡ്വലും കൂടാതെ വിഷമം കൂടാതെ കഴിയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആ കുട്ടിയെ ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്നാലും ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ബാല്യകാലത്തിൽ അച്ഛൻ ആ കുട്ടിയെ രക്ഷ
or they are not going to have a problem. I am not going to take down a problem. I think DNA does not have a problem. Let us express other in the common law. And then the name, the name of Swami Yala, Chanel, whatever is happening in the Punjabi, the Bangladesh, the Bangladesh, the Bangladesh, the Bangladesh, the Sanyasa, 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 S
ഒരു അവസ്ഥ ആരോടും വിദ്വേഷം പറയാതെ ആരോടും പ്രത്യേക സ്നേഹമില്ലാതെ എല്ലാവരോടും നമ്മൾ കാറ്റിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന പോലെ വെള്ളത്തിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന പോലെ ഭൂമിയെ സ്നേഹിക്കുന്ന പോലെ ആകാശത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന പോലെ എല്ലാത്തിനോടും ഒരു സ്നേഹം കാണിച്ചിട്ട് ഒന്നിനോടും വെളുപ്പില്ലാതെ പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തി വേണം ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാരം ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആചാര വിചാരങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും കൊടുക്കുകയും വാങ്ങിക്കുകയും ചെയ്ത് അത് ശക്തമായി നല്ലൊരു വീട് നല്ലൊരു സമൂഹം നല്ലൊരു ദേശം നല്ല എല്ലാമായി അടങ്ങുന്ന അനുഹരമായ ഒരു ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഈ ക്ഷേത്രത്തെ യുദ്ധം കണ്ടിട്ട് അർജുന ഈ അമ്പുവെല്ലാം വിട്ടിട്ട് ഈ ഒരു വിചാരീരനാണെന്ന് എല്ലാവരും പറയുന്നു കേട്ടു അതുകൊണ്ട് ഞാനും അത് ധരിച്ചു പക്ഷെ യുദ്ധങ്ങളെ കണ്ടപ്പോഴത്തേക്ക് വില്യമമ്പ് ഉപേക്ഷിച്ച് സന്യസിക്കാൻ പോകുന്ന നീ സന്യസിക്കാൻ യോഗ്യനല്ല യു ആർ ടോട്ടലി എംസി പിന്നെന്താണ് ആ വില്യമമ്പ് എടുക്കൂ എന്റെ കർത്തവ്യം നിർവഹിക്കൂ നിർവഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് സന്യാസം സന്യാസത്തിന് പോകേണ്ട സന്യാസം വരും ഗുരുവിനെ അന്വേഷിക്കേണ്ട ഗുരു വരും ഇപ്പൊ ഞാനിവിടെ സന്തോഷമായി കാരണം എന്താണ് നമ്മള് നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് എന്നെ വിശ്വദുക്കും വരും ഞാനും അങ്ങനെ ജനിച്ചു പറഞ്ഞാൽ എന്നെ കാരണം വളർത്ത് ദിവസം നീല ഞാൻ കാലേജിൽ പഠിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ നിരീശ്വര ഭാഗവും ദൈനംദിക്കും പിന്നെ ഗുരുമാരനായിരുന്ന എൻ്റെ അടുത്തും ഇത് ഇപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചുണ്ട് ഇത് ഈ കാ പുറത്ത് കാണേൻ്റെ പത്തരട്ടി ചുവപ്പാണ് അതൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്നാൽ സി അങ്ങനെ കൊടുത്ത് യാതൊരു സന്യാസിയെ കണ്ടാൽ ഒരു ബഹുമാനവും ഇല്ലാതെ അവരോട് അന്ന് ചീത്ത പറയാനൊന്നും പോകില്ല മഞ്ചിപ്പിക്കാൻ പോകില്ല അങ്ങനെയുള്ള കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് എൻ്റെതായ ചില ഡയലക്ട് മെറ്റീരിയൽസും ആർട്സ് ഇൻഡിയൻസും ഒക്കെ വെട്ടി വിടിയെങ്കിൽ പഠിപ്പിച്ച് അങ്ങനെ നടക്കുന്ന ആ ഞാൻ ഒടുവിൽ എൻ്റെ മൂന്ന് കൊല്ലം മുമ്പ് പഠിച്ച എന്നോട് ഒരുപാട് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ഒരേ ക്യാമ്പസിൽ പഠിച്ച പ്രൈമറി സ്കൂളായാലും പ്രൈമറി സ്കൂൾ മിഡിൽ സ്കൂള് ഹൈസ്കൂള് അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസകാലത്ത് എന്നോട് പഠിപ്പിച്ച് പഠിച്ച ഒരാൾ അന്നേ താടി വളർത്തി വളർത്തിയിരുന്ന എൻ്റെ ഗുരുനാഥൻ്റെ അടുത്ത് ഒന്ന് മത്സരിച്ചതിൻ്റെ ഫലമാണ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇനി ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പവൻ തരാം ഓടാന കോടി രൂപ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ ഐ ആം ദി ഹാപ്പിയസ്റ്റ് മാൻ ഇൻ വേൾഡ് എനിക്ക് വളരെയധികം സന്തുഷ്ടനാണ് ഇതിൽ കവിഞ്ഞ ഒരു സമ്പത്തോ ഒരു സുഖമോ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല എനിക്ക് വളരെ ഇവിടെ തന്നെ ഇരിക്കാൻ ഇപ്പോൾ എങ്ങനെ പോയിട്ട് എന്തേ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നാൽ എനിക്ക് ഒരു വിഷമവും ഇല്ല ഇപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ വേഗം ഞാൻ റോഡിൻ്റെ അടുത്തോട്ടിരുന്നാൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ അവിടെ വരുമ്പോൾ എനിക്ക് നല്ല ഉറപ്പുണ്ട് ആരോടും ഒന്നും ചോദിക്കാതെ ആവശ്യമുള്ളതൊക്കെ കിട്ടുമെന്നും കിട്ടുന്നത് മാത്രമേ എനിക്ക് വേണ്ടി എന്നും ഉള്ള ഒരു മാനസിക അവസ്ഥ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ആ ഗുരുനാഥൻ ഇട്ടിരുന്ന ചേച്ചിന് അത് വെള്ളി കൊണ്ട് കെട്ടിച്ച് പാതകം ഉണ്ടാക്കി കരയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഭാരതത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും നടന്നു എന്താണ് പ്രായം കൊണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് കൊല്ലത്തിൻ്റെ വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ കാരണം എന്താണ് ഗുരു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരമ്മയെ പോലെ ഒരു അച്ഛനെ പോലെ ഒരു സ്നേഹിതനെ പോലെ ഒരു ശത്രുവിനെ പോലെ ഇതെല്ലാം ചേർന്നതാണ് പുരുഷന്മാർ ഞങ്ങൾ എൻ്റെ ഗുരുനാഥനും ഇദ്ദേഹവും ആയിട്ട് വളരെയധികം ബന്ധങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് പലർക്കും അറിയാം ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വളരെ സുഹൃത്തുക്കളായിട്ട് കഴിഞ്ഞ നമ്മൾ ഇന്ന് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പടവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കന്യാകുമാരിയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൂർത്തി ഉണ്ടാക്കി അമ്പലത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അഞ്ച് മണിക്ക് മണിയടിച്ച് നട തുറന്ന് അഭിഷേകം ചെയ്ത് പൂജ ചെയ്ത് നിവേദ്യം കൊടുത്ത് പൂജിക്കുന്നുണ്ട് ആളുകൾ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ആ ദൈവങ്ങളെ പൂജിക്കുന്നത് ആ പ്രാവുളാക്കി ഞാൻ അതിൻ്റെ എല്ലാം മുമ്പിൽ ഒരു ഇങ്ങനെയല്ല നല്ല അറുത്തെട്ട തുടിക്കുന്ന വിധത്തിൽ അവൻ്റെ ഡയഫ്രാം പൊട്ടുന്ന വിധത്തിൽ മറുപടി പറയാനുള്ള സങ്കുറ്റവും കരുത്തും ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആ പാദങ്ങൾ ഇവിടെ ഞാൻ പൂട്ടത് എന്തിന് പൂട്ടു അതിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് ആരുടെയും ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ വാക്യകത്തെ തട്ടുകളായിട്ട് പുക്കുകച്ചോളം ചെയ്യാനുള്ള സംസ്കാരം ഞാൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കുക കാരണം എന്താണ് ഒരു ഗുരുവിനോട് നാം സ്നേഹിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം തരുന്ന അജയമായ അളവ് അളവ് അളക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധത്തിലുള്ള ആ സ്നേഹം ആ അനുഗ്രഹം നമുക്ക് ഒരിക്കലും പറഞ്ഞിരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഗുരുവിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ ശബ്ദം അടച്ചു പോവുകയാണ് അത്ര അപാച്യമായ സ്നേഹം തരുന്ന ആ ഗുരുത്വത്തിന് നിങ്ങളൊക്കെ വിധേയരാകണം ഗുരുദേവൻ എങ്ങ
പക്ഷേ ജീവിതത്തെ ചൊന്നത് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് ചൊല്ലുകയും വേറൊന്നും ചെയ്യാതെ പറയുന്നത് ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത് പറയുക അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗുരുദേവൻ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ഉണ്ട് ആ സംസ്കാരം വളർത്തിയെടുത്ത് അടുത്ത തലമുറകൾ വളർന്നു വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ആരാധനാലയത്തിൽ നിങ്ങളുടെ പിത്രയും വേണമെന്ന് തൊഴിലും നിങ്ങളൊക്കെ പോയിരുന്നാൽ അടുത്ത തലമുറയൊക്കെ വന്ന് ഇത് മനോഹരമായിട്ട് നടത്തുന്നതിനുള്ള ഒരു സംസ്കാര കൂട്ടായ്മ സംസ്കാരത്തിന്റെ ശക്തി അതിന്റെ ശേഷി നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകണം അത് അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് കൊടുക്കണം തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഒന്നും ചെയ്യരുത് കാലി കുട്ടിക്ക് സംസ്കാരം പിന്നെ ചുമ്പന സംസ്കാരം ഈ സംസ്കാരങ്ങളുടെ വാത കാറ്റുകൾ ഇങ്ങനെ കേരളത്തിൽ അടിച്ചു പോവുകയാണ് അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ വീഴാതെ വിദ്യാസമ്പന്നൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഗ്രി എടുക്കുന്നതായില്ല പിന്നീട് അത് അതിന് ഉപരിയായിട്ടുള്ള ഒരു സംസ്കാരം നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണം ലോകത്തിലെ എല്ലാ ഭാഗത്ത് നോക്കിയാലും എവിടെയൊക്കെ മലയാളികളുണ്ടോ അവരുടെ പെൺകുട്ടികളാണ് റോഡ് ഇറങ്ങി അമേരിക്കയിലെ കൊടിയും പിടിച്ചുകൊണ്ട് ലണ്ടനിലെ കൊടിയും പിടിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ നാട്ടിലെ മലയാളത്തിലെ സ്വാമി ശർമ്മയ്യപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പോകുന്നു ഒരു വലിയ സംസ്കാരം പകരുന്നതിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആരുടെ പ്രേരണ കൂടാതെ ആരുടെ നേതൃത്വം കൂടാതെ അതിറങ്ങി വന്നിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ സംസ്കാരം മാറാൻ ഗുരുദേവന്റെ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഒന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതൊന്നും പറയണ്ട ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ദിവസവും അവിടെ ചൊല്ലുന്ന ആ പാട്ടുകളുടെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കി അത് ജീവിതത്തിൽ പകർത്താൻ നോക്കിയാൽ അദ്ദേഹം എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു അത് അത് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ വളരെയധികം മാനസികമായ സാമ്രാജ്യത്തില് നിങ്ങൾക്ക് വലിയ സ്ഥാനമില്ല നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഓരോ ഗുരുദേവന്മാരെ ഇവിടെ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ മനസ്സിൽ ഈ പ്രതിഷ്ഠാഗമം നടത്തിയതുപോലെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഗുരുദേവനെ മനസ്സിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു തെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ കണ്ണടെ ചൊല്ലു നിമിഷം ഗുരുദേവ ഞാനിത് ചെയ്യട്ടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുക അതിന് നിങ്ങൾക്ക് കരുത്തുണ്ടാകട്ടെ മേന്മയുണ്ടാകട്ടെ അതിന് അവസരം ഉണ്ടാകട്ടെ അതിന് വിജയമുണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ എന്റെ ഈ വാക്കുകളൊക്കെ തന്നെ പൂജാപുഷ്പമെന്നോണം ഗുരുനാഥന്റെ സാധാരണ രീതികളിൽ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ വാണിക്ക് വിരാമം വിടുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും നമസ്കാരം